హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మరలా ఇచ్చిన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి ప్రధానమైన టాపిక్ ఏంటంటే ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కృత్రిమ మేఘాలు లేదా కృత్రిమ వర్షాలు అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ టాపిక్లో మనం ప్రధానంగా డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే అసలు క్లౌడ్ మేఘాలు అంటే ఏంది అలానే క్లౌడ్స్ ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి నేను మీ క్లౌడ్స్ ఏ విధంగా ఏర్పడతాయని రీసెంట్గా ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది క్లౌడ్ బస్టింగ్ అనే వీడియోలో అలానే క్లౌడ్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అంటే క్లౌడ్స్ యొక్క వాటి యొక్క షేప్ను బట్టి కానీ లేదా వాటి యొక్క హైట్ను బట్టి కానీ వాటిని ఏ విధంగా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు అలానే క్లౌడ్ సీడింగ్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అలానే ఇది ఎక్కడ నేను ట్రై చేశారా దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అలానే క్లౌడ్ సీడింగ్లో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫస్ట్ అసలు మనకి ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే ఏంటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ క్లౌడ్ సీడింగ్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి సో క్లౌడ్ సీడింగ్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే కృత్రిమ వర్షాలు అని మీనింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ ఓకే ఆర్టిఫిషియల్గా ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ ఆర్టిఫిషియల్గా మనకి సో వర్షం పడేటట్టు చేసే దాన్ని మనం క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటారు అనమాట మరి ఏం ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇందులో ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే సిల్వర్ ఐరైడ్ లాంటి కెమికల్స్ సిల్వర్ ఐరైడ్ ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క సిల్వర్ ఐరైడ్ని యొక్క క్లౌడ్స్లోకి పంప్ చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే కనుక సిల్వర్ ఐరైడ్ని క్లౌడ్స్లోకి పంప్ చేశారో అప్పుడు యొక్క సిల్వర్ ఐరైడ్ ఏం చేస్తుందంటే కనుక ఐస్ క్రిస్టల్ ఫామ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది క్లౌడ్స్లో ఆ యొక్క అలా ఫామ్ అయినటువంటి ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దాని తర్వాత సో రెయిన్ఫాల్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి సో దాన్ని వర్షాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే వీఆర్ యూజింగ్ కెమికల్స్ అంటే మనం కెమికల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ కెమికల్స్ని యూజ్ చేసి ఎందులో పంపిస్తున్నాం ఈ కెమి కెమికల్స్ని మనం క్లౌడ్స్లోకి పంపిస్తున్నాం ఏంటి కెమికల్స్ లైక్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు పొటాషియం ఐరోడ్ లాంటి కెమికల్స్ పొటాషియం ఐరోడ్ లాంటి కెమికల్స్ ఎప్పుడైతే పొటాషియం ఐరైడ్ లాంటి కెమికల్స్ క్లౌడ్స్లోకి పంపిస్తున్నామో అప్పుడు ఏమవుతుంటే అంటే కనుక క్లౌడ్స్లో ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి స్టూడెంట్స్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఈ ఐస్ క్రిస్టల్స్ అనేవి తర్వాత మనకి రెయిన్ వర్షంగా ఉంటుంది దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ అంటారు సో ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ లేదా క్లౌడ్ బస్టింగ్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే సో ఎప్పుడైతే కెమికల్స్ పొటాషియం ఐరైడ్ లాంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేసి క్లౌడ్స్ని చల్లబరిచి అలా చల్లబరచడం ద్వారా మనం యొక్క వర్షం పడేటట్టు చేసినట్టయితే కనుక దాన్ని మనం క్లౌడ్ సీడింగ్ అని అంటారు లేదా సో ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ అని కూడా అనొచ్చు మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసే కన్నా ముందు ఇది మనకు సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్రూప్ వన్లో జిఎస్ పేపర్ త్రీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ టీఎస్పిఎస్సిలో మనకి గ్రూప్ వన్లో మెయిన్స్ పేపర్ ఫోర్లో ఇంపార్టెంట్ అలానే టీఎస్ ఏపీపీఎస్సిలో మనకి గ్రూప్ వన్ మెయిన్ పేప మెయిన్స్లో పేపర్ టూలో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ మనకి జాగ్రఫీ అనే టాపిక్లో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే కనుక ఎందుకు మనం యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ యొక్క క్లౌడ్ బస్ క్లౌడ్ సీడింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకంటే ఇటీవల సో చీఫ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు సో కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఏంటంటే యొక్క క్లౌడ్ బస్ అనేది మ్యాన్ మేడ్ అని చెప్పేసి అంటే మాన అంటే ఈ యొక్క విదేశీ కుట్ర ఉందని చెప్పేసి దానికి కోట్ చేస్తూ ఇలాంటిది ఒక లే లడాక్ ఈ యొక్క ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతాల్లో జరిగింది అని చెప్పేసేసి కాకపోతే కొన్ని రకాలైనటువంటి వెబ్సైట్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే చైనా వాళ్ళు దీన్ని ఒకసారి కొన్నిసార్లు చేశారు ఎందుకంటే ఇదివరకు మన భారతదేశంలో క్లౌడ్ బస్లు జరిగే జరిగేవి కాదు ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలోనే క్లౌడ్ బస్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి దాంతోపాటు చైనా వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళు ఒలింపిక్స్ కండక్ట్ చేసే కన్నా ముందు ఆ యొక్క స్టేడియం యొక్క ఏమైనా వాటర్ లీక్ అవుతున్నాయా లేదా స్టేడియం నుంచి తెలుసుకోవడానికి క్లౌడ్ బస్ అనేది సో వీళ్ళు ట్రై చేశారు ఆర్టిఫిషియల్గా అంటున్నారు సో మనకు ఆ పొలిటికల్ కాంట్రవర్సీలోకి వెళ్లకుండా మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే అసలు ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే ఏంది అని మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు క్లౌడ్ బస్ట్ అనేట చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క క్లౌడ్ బస్లో ఈ యొక్క ఈ యొక్క క్యూములో నింబస్ అనే క్లౌడ్స్ చెప్పాను క్యూములస్ క్లౌడ్స్ అస్ వెల్ అస్ నింబస్ క్లౌడ్స్ అని ఈ యొక్క క్యూములస్ క్లౌడ్స్ నింబస్ క్లౌడ్స్లో ఏది ఎక్కువ డార్క్ కలర్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఇక్కడ ఎట్లా డిస్కస్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యూములస్ క్లౌడ్ చాలా డార్క్ ఉంటుందా
డస్ట్ పార్టికల్స్ డస్ట్ పార్టికల్స్తో కూడినటువంటి ఈ యొక్క సముదాయాన్ని మనం ఇది మనకి క్లౌడ్గా ఫామ్ అవుతుంది క్లౌడ్గా ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి క్లౌడ్ అనేది కూల్ అవుతుందో ఇందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఐస్ క్రిస్టల్గా కూడా ఫామ్ అవుతాయి ఐస్ క్రిస్టల్గా ఫామ్ అయిపోయి దాని తర్వాత ఇదే మనకి రెయిన్ ఫాల్ అనేది వస్తుంది స్టూడెంట్స్ రెయిన్ ఫాల్ ఇది ప్రధానంగా మనకు ఉన్నటువంటి సో ఈ రెయిన్ ఫాల్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసేసి ఓకే సో రెయిన్ ఫాల్ ఎలా ఉంటుంది అలానే క్లౌడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందని చెప్పేసి మరి ఈ సందర్భంగా మనం క్లౌడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అసలు క్లౌడ్స్లో ఉన్నటువంటి రకాలు ఏంటి ఓకే క్లౌడ్స్ని మనము వాటి యొక్క హైట్ని బట్టి వాటి యొక్క హైట్ని బట్టి అలానే వాటి యొక్క షేప్ని బట్టి మనం ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ చూద్దాం అదేంటో మనం ఇక్కడ సో ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్లో ప్రధానంగా టెంపరేచర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది అలానే విండ్ యొక్క గాలి అనేది ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది ఆ యొక్క వెండ్ వల్లనే నేను మీకు క్లౌడ్ బస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను ఈ యొక్క నార్త్ ఈ యొక్క నార్త్ ఇండియాలో ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ యొక్క విండ్ అనేది అంటే గాలి అనేది ఈ యొక్క నార్త్ ఈ యొక్క సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటే ఈ యొక్క నైరుతి ఋతుపవనాల టైంలో ఆ విండ్ అనేది ఆ విండ్ వల్లనే ఈ యొక్క నార్త్ ఇండియాలో ఏర్పడినటువంటి మేఘాలన్నీ కూడా హిమాలయ పర్వతాల వైపు వెళ్తుంటాయి అని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో క్లౌడ్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ క్లౌడ్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ వర్షాన్ని ఇస్తుంటాయి దాంతోపాటు క్లౌడ్స్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతాయో ఆ క్లౌడ్స్ మన భూమికి వైపు వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సన్లైట్ని అడ్డుకోవడంతో పాటు భూమి నుంచి వెళ్తున్నటువంటి సన్లైట్ని కూడా అడ్డుకొని ఆ వాటిని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటట్టు చేస్తాయి అనమాట అంటే ఈ యొక్క సన్లైట్ని తిరిగి మళ్ళీ భూమి వైపే రావడం వల్ల భూమి యొక్క టెంపరేచర్ని ఈ యొక్క సన్ ఈ యొక్క క్లౌడ్స్ అనేవి కాపాడుతూ ఉంటాయి ఇవి అన్నీ కూడా ప్రయోజనాలు స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క క్లౌడ్స్ గురించి స్టడీ చేసేటటువంటి సై ఈ యొక్క ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అంటే మనం నెఫాలజీ అంటారు నెఫాలజీ అంటే క్లౌడ్స్ గురించి అధ్యయనం జరిపేటటువంటి ప్లేస్ ఓకే అలానే ఈ యొక్క క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు వాటి యొక్క షేప్ దాంతోపాటు వాటి యొక్క హైట్ని బట్టి మనం ప్రధానంగా సో డివైడ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ క్లౌడ్స్ యొక్క షేప్ను బట్టి మనం వాటిని సిర్రస్ క్లౌడ్స్ అలానే క్యూమ్లస్ క్లౌడ్స్ స్టాటస్ క్లౌడ్స్ నింబస్ క్లౌడ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ వర్షపాతం విషయంలో కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క క్యూమలస్ క్లౌడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలానే నింబస్ క్లౌడ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యూమలస్ క్లౌడ్స్ అనేవి నేను మీకు ఇద్దరు చెప్పాను ఒక కాటన్ షేప్లో ఉంటుంది అని కూడా చెప్పాను క్లౌడ్ బస్ అన్న టాపిక్లో ఓకే అలానే నింబస్ క్లౌడ్స్ అనేవి చాలా డార్క్ గ్రే కలర్లో ఉంటాయి ఇవి డార్క్ కలర్లో ఉండి కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ సన్లైట్ని కూడా బ్లాక్ చేసే విధంగా ఉంటుందని మీకు చెప్పడం జరిగింది ఓకే నేను మీకు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నేను క్లౌడ్ బస్ పైన ఏదైతే వీడియో చేశానో దాని యొక్క లింక్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అది మీరు చెక్ చేయొచ్చు సరే మరొకసారి మనం సిర్రస్ క్లౌడ్ చూసినట్టయితే కనుక సిర్రస్ క్లౌడ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి అనమాట ఎంత ఎత్తులో ఉంటాయో అవి సుమారుగా ఎయిట్ థౌసండ్ నుండి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఎత్తులో ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ అలానే ఇవి చాలా వైట్గా ఉండి ఈ యొక్క ఫెదర్ షేప్లో ఉంటాయి అనమాట ఓకే అంటే ఈ పక్షి యొక్క ఫెదర్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫెదర్ అంటే ఈకల లాగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా డిస్పర్స్ అయ్యి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ డిస్పర్స్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే లైక్ ఇలా ఇక టాప్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు దీన్ని మనం ఇక సిర్రస్ క్లౌడ్స్ అంటారు స్టూడెంట్స్ సిర్రస్ క్లౌడ్స్ అంటే ఇది ఒక లేయర్ లేయర్గా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని సిర్రస్ క్లౌడ్స్ చాలా టాప్ మోస్ట్ హైట్స్లో దెన్ నెక్స్ట్ క్యూములస్ క్లౌడ్స్ నేను మీ క్యూములస్ క్లౌడ్స్ గురించి నేను మీకు ఇదివరకు చెప్పాను ఇది ఏంటంటే సుమారుగా ఫోర్ థౌసండ్ మీటర్స్ నుంచి సెవెన్ థౌసండ్ మీటర్స్లో ఉంటుంది ఒక కాటన్ వూల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట వీటి యొక్క బేస్ చాలా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది అని కూడా మీకు చెప్పాను సో కాటన్ బౌల్స్ లాగా ఉంటుంది క్యూములస్ క్లౌడ్స్ అలానే స్టాటస్ క్లౌడ్స్ స్టాటస్ క్లౌడ్స్ అనేవి మీకు హారిజెంటల్గా ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇవి ఏంటంటే చాలా పెద్ద మొత్తంలో విస్తరించి ఉంటాయి ఇవి జనరల్గా మనకి సో వివిధ రకాలైనటువంటి గాలులు వివిధ రకాలైనటువంటి టెంపరేచర్లు మిక్స్ అయినప్పుడు స్టాటస్ క్లౌడ్స్ అనేవి ఉంటుంది స్టాటస్ క్లౌడ్స్ అనేవి కూడా మనకు పెద్దగా వర్షాన్ని చేసేటటువంటి కావచ్చు స్టూడెంట్స్ స్టాటస్ క్లౌడ్స్ అనేవి ఇక్కడ మీకు సిర్రో స్టాటస్ అని చూడవచ్చు ఓకే సో స్టాటస్ క్లౌడ్స్ అనేవి చాలా జనరల్గా ఉండేటటువంటి మన ప్రధానంగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి నింబస్ క్లౌడ్స్ నింబస్ క్లౌడ్స్ అనేవి జనరల్గా లోవర్ ఆల్టిట్యూడ్ తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి ఇవి బ్లాక్ కానీ డార్క్ గ్రేల
మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒకసారి దీని స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు హై క్లౌడ్స్ ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి హైట్లో దీన్ని మనకు హైట్ని బట్టి ఎక్కువగా హైట్లో ఉండే క్లై క్లౌడ్స్ని మనం సిర్రస్ క్లౌడ్స్ సిర్రో స్టేటస్ సిర్రో క్యూములస్ అంటారు మిడిల్ హైట్లో ఉండే దాన్ని మనం ఆల్టో స్టేటస్ ఆల్టో క్యూములస్ లో క్లౌడ్స్ని స్టాటో క్యూములస్ నింబో స్టాటస్ అలానే క్లౌడ్స్ విత్ ఎక్స్టెన్సివ్ వర్టికల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్టెన్సివ్ వర్టికల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క క్లౌడ్ భూమి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి చాలా ఎత్తుకు ఒకే రకమైనటువంటి క్లౌడ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం క్యూములస్ క్లౌడ్స్ లేదా క్యూములో నింబస్ క్లౌడ్స్ అంటారు జనరల్గా ఈ యొక్క క్యూములస్ లేదా క్యూములో నింబస్ క్లౌడ్స్ వల్ల ఎక్కువగా వర్షాపాతం అనేది మనకు వస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఇది ప్రధానంగా మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద హైట్ ఓకే సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద హైట్స్ క్లౌడ్స్ని హైట్ని బట్టి ఈ విధంగా మనం హై క్లౌడ్స్ మిడిల్ క్లౌడ్స్ లో క్లౌడ్స్ అలానే క్లౌడ్స్ విత్ ఎక్స్టెన్సివ్ వెర్టికల్ డెవలప్మెంట్ అని మీరు చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లౌడ్ సీడింగ్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే మీకు బిగినింగ్లోనే చెప్పినట్టు కొన్ని రకాలైనటువంటి కెమికల్స్ ఉపయోగించి ఈ యొక్క వర్షాపాతం కలిగ చేసినట్టయితే కనుక దాన్ని మనం క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటాం ఎలాంటి కెమికల్స్ ఎక్కువగా ప్రధానంగా మనం సిల్వర్ ఐరైడ్ లేదా పొటాషియం ఐరైడ్ లేదా సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే డ్రై ఐస్ వీటిని ఉపయోగించి మనం మేఘాలను చల్లబరిచి వర్షపాతాన్ని క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని మనం క్లౌడ్ సీడింగ్ అని కూడా అంటారు స్టూడెంట్స్ క్లౌడ్ సీడింగ్ ఒక మెథడ్స్ ఏంటో చూసినట్టయితే కనుక ఫస్ట్ ఏంటంటే హైగ్రోస్కోపిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ హైగ్రోస్కోపిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే ఇందులో ఏం చేస్తాం ఇందులో ఏంటంటే కనుక సాల్ట్స్ అంటే లైక్ పొటాషియం ఐరైడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా క్లౌడ్స్ యొక్క లోవర్ పోర్షన్ అంటే క్లౌడ్స్ యొక్క కింది భాగంలో వీటిని మనం అప్లై చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ దానివల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క పొటాషియం ఐరైడ్ ఇవన్నీ కూడా సో వాటి యొక్క పరిమాణం పెరిగి దానివల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల వాటర్ వాటికి జాయిన్ అయిన తర్వాత వాటర్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయ్యి క్లౌడ్స్ వర్షపాతం అనుస్తుంది ఇది మనకి హైగ్రోస్కోపిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ నెక్స్ట్ మనకి స్టాటిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ స్టాటిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే ఈ యొక్క కెమికల్స్ లైక్ సిల్వర్ ఐరైడ్ లాంటివి మనం క్లౌడ్స్లో మనం స్ప్రెడ్ చేస్తాం ఇది ఏం చేస్తుంది ఇది మామూలుగానే అయితే కనుక సిల్వర్ ఐరైడ్స్ స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క వర్షం పడేటట్టు క్రియేట్ చేస్తుంది జనరల్గా మనం యూజ్ చేసేది దీన్ని మనం స్టాటిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటాం నేను మీకు బిగినింగ్ వీడియో బిగినింగ్లో చెప్పినట్టు సో పొటాషియం ఐరైడ్ కానీ లేదా సో సిల్వర్ ఐరైడ్ కానీ వీటి క్లౌడ్లోకి చల్లుతారు అనమాట స్ప్రెడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డైనమిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ డైనమిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ ఎంత ఏంటంటే సేమ్ ఇదేంటంటే ఈ యొక్క వర్షపాతం లైక్ ఇప్పుడు నేను మీకు క్యూములో నింబస్ అని చెప్పాను కదా అలా క్యూములో నింబస్ క్లౌడ్స్ ఏర్పడే విధంగా ఇది ఒక వర్టికల్ లేయర్గా క్లౌడ్ ఏర్పడే విధంగా ఇది ఎంకరేజ్ చేస్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా గాలి ఆ క్లౌడ్లోకి రావడం వల్ల ఎక్కువగా వాటర్ వేపర్ క్లౌడ్లోకి రావడం వల్ల పెద్ద పెద్ద క్లౌడ్స్ ఏర్పడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది డైనమిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా ప్రధానంగా క్లౌడ్ సీడింగ్ స్టూడెంట్స్ మరి క్లౌడ్ సీడింగ్ మెథడ్స్ మరి మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ కానీ లేకన్నా ముందు అసలు క్లౌడ్ సీడింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి హైగ్రోస్కోపిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అలానే స్టాటిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ డైనమిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే క్లౌడ్ సీడింగ్ని ఎలా ఎక్కడ యూజ్ చేశారు ఇది వరకు ఎక్కడైనా యూజ్ చేశారంటే కనుక ఎస్ మన భారతదేశంలో యూజ్ చేశారు వేరియస్ ప్లేసెస్లో లైక్ కర్ణాటకలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ మహారాష్ట్రలో కానీ అలానే అబ్రాడ్లో వేరే దేశాల్లో లైక్ ఆస్ట్రేలియాలో కానీ అమెరికాలో కానీ స్పెయిన్లో కానీ ఫ్రాన్స్లో కానీ యూజ్ చేశారు స్టూడెంట్స్ అలానే సో ఐఎండి ఐఎండి ఏం చెప్పిందంటే కనుక ఈ యొక్క ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డేటా వాళ్ళు ఐ మీన్ ఐఎండి డేటా ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారంటే సో మన భారతదేశంలో అంటే లేదా సారీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు క్లౌడ్ సీడింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఉపయోగించినటువంటి సందర్భాలు ఏంటంటే సుమారుగా ముప్పై సందర్భాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటున్నారు జనరల్గా రష్యాలో నేను చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తుంటారు ఎందుకు ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తుంటారంటే రష్యాలో ఫాగ్ అంటే ఒక మంచి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ల దగ్గర ఫ్లైట్స్ ల్యాండ్ అవ్వడానికి కానీ టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి కానీ మనకు విజిబిలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కదా ఆ సందర్భంలో క్లౌడ్ సీడింగ్ ఉపయోగించి ఎప్పుడైతే కనుక వర్షం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫాగ్ అనేది డిజపియర్ అయిపోతుంది ఓకే దానివల్ల సో విజిబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి రష్యాలో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా దీన్ని వాడుతుంటారు స్టూడెంట్స్ అప్లికేషన్స్ క్లౌడ్ సీడింగ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఉపయోగాలు ఏంటంటే కనుక డ్రాట్ ఏరియాలో రెయిన్ దాంతోపాటు హైడ్రో ఎ
యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ వల్ల కొన్నిసార్లు మనకి మనకు కంట్రోల్ చేయలేనటువంటి వెదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే సివియర్గా వర్షాలు రావడం ఇలాంటివి దాంతోపాటు క్లౌడ్ సీడింగ్ జరగాలంటే ముందుగా వర్షం ఇచ్చేటటువంటి క్లౌడ్ అనేది ఉండాలి క్లౌడ్ అసలే లేకపోతే జీరో దగ్గర నుంచి క్లౌడ్ని ఫామ్ చేయలేము అంటే ఒక క్లౌడ్ వర్షపాతం ఇచ్చేటటువంటి క్లౌడ్ ఉండి అది వర్షపాతం ఇవ్వడానికి టైం పడుతుంది అన్నప్పుడు ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ ద్వారా ఈ యొక్క వర్షం పడేటట్టుగా చేయొచ్చు అది దీని యొక్క ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ మరి ఏంటంటే కనుక మన క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే కనుక క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మనకి ఈ యొక్క విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి సిర్రస్ క్లౌడ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ సిర్రస్ క్లౌడ్స్ ఎగ్జిబిట్ ఏ ఫ్లాట్ బేస్ అండ్ హ్యావ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ రైజింగ్ డోమ్స్ క్యూమ్లస్ క్లౌడ్స్ ఆర్ వైట్ అండ్ థిన్ అండ్ ఫామ్ డెలికేట్ ప్యాచెస్ అండ్ క్యూమ్లస్ క్లౌడ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ హై క్లౌడ్స్ ఇందులో మీరు ఏది అప్రోప్రియేట్ రైట్ ఆన్సర్ కమెంట్ చేయండి అలానే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై క్లౌడ్ సీడింగ్ క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటే ఏంటి అలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్నెస్ ఫర్ ఇండియా ఇందులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అలానే మన భారతదేశానికి ఏ విధంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి సో మరి వీడియో ఏం చేసే కన్నా ముందు అసలు ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో మనం ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ కృత్రిమ వర్షాలు ఇందులో ఏముంటుంది కొన్ని కెమికల్స్ ద్వారా క్లౌడ్స్ని చల్లబరిచి ఈ యొక్క క్లౌడ్స్లో క్రిస్టల్స్ లాగా ఫామ్ అయి చట్ చేసి దాని ద్వారా వర్షపాతాన్ని కలిగ చేయడమే ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ దాంతోపాటు మనం ఇంకేం డిస్కస్ చేస్తాం అసలు క్లౌడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి దాంతోపాటు క్లౌడ్స్ని వాటి యొక్క హైట్ బేసిస్ మీద దాంతోపాటు వాటి యొక్క వాటి యొక్క షేప్ బేసిస్ పైన మనం క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది క్లౌడ్స్ని వాటి యొక్క హైట్ బేసిస్ పైన మనం ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు సిర్రస్ క్యూములస్ స్టాటస్ నింబస్ ఎక్కువగా మనకు మనకు వర్షపాతాన్ని ఇచ్చేది క్యూములస్ క్లౌడ్ కానీ లేదా నింబస్ క్లౌడ్ కానీ దాంతోపాటు క్లౌడ్స్ని వాటి యొక్క హైట్ బేసిస్ని బట్టి మనం ఈ విధంగా హై క్లౌడ్స్ మిడిల్ క్లౌడ్స్ లో క్లౌడ్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ విత్ ఎక్స్టెన్సివ్ వర్టికల్ డెవలప్మెంట్స్ ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క క్లౌడ్స్ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా మనకి క్లౌడ్ సీడింగ్ అనే టాపిక్ గురించి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్